നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ പി എസ് സി വിക്കിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി റിവിഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് റിവിഷൻ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് പി എസ് സിയോ യു പി എസ് സിയോ അല്ല ഒരു അക്കാഡമിക് എക്സാം എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയോ ആര് തന്നെ ആകട്ടെ എന്ത് വിഷയം പഠിച്ചാലും നമ്മളത് പ്രോപ്പറായി റിവിഷൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലോ ഓൺലൈനായി കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവർ നോട്ട് വൺ നോട്ട് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലോ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള ടൈം ടേബിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ വളരെ തീവ്രമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അതിൽ ഡേ വണ്ണിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതായത് വായിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഡേ ടുവിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ ദിവസവും പിന്നീട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസവും അത് ഉറപ്പായിട്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാമിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ കാലം അത് മറന്നു പോകാതെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റിവിഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ റിവിഷൻ ഉണ്ട് റിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡേയുടെ കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ടൈം ടേബിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് ഏത് ദിവസമാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് സോ എഗൈൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ആ ടൈം ടേബിൾ നോക്കുക ഇന്ന് വായിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് മുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോ ടെലഗ്രാം ലിങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉറപ്പായും മറുപടി തന്നിരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയിൻ മാൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൻ മാൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മോക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുക മീൻസ് ആ ജസ്റ്റ് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സിങ് ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണ് മിസ്സായത് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ ഫെയിൻ മാൻസ് ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് സോ ഈ കോഡുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പെക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു ന്യൂമോണിക് ടെക്നിക്കാണ് അതായത് മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം സോ അതൊന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് പെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ഫോർ സൺ ടു ഫോർ ഷൂ ത്രീ ഫോർ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ആർട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഡോട്ട് കോം അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അത് തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി ടിപ്സ് തരും മെമ്മറി പാലസ് പോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ്